நம்மளாம் கோயிலுக்கு போகிறப்போ வந்து கோயில கோயில் பிரகாரத்தை சுற்றி வருவோம் ஏன் சுற்றுறோம் அப்படின்னு நம்ம என்றைக்காவது யோசிச்சிருக்கோமா சுற்றுறதுக்கு பிறகு பிரதக்ஷனோ அப்படின்னு இப்போ சொல்லுவாங்க பிரதக்ஷனோ அப்படின்னா வலதை நோக்கி அப்படின்னா ஸோ எப்போ வந்து நம்ம வலது சைடு சாமி நோக்கி இருக்கோ நமக்கு வந்து ரிசிப்டி போக ஜாஸ்தி இருக்கும் வணிந்த நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் மகேஷ் வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் நிகழ்ச்சி மூலியமாக உங்களை சந்திக்கிறது மகிழ்ச்சி சிலருக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச பல விஷயங்களை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படி நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்மளாம் கோயிலுக்கு போகிறப்போ வந்து கோயில் கோயில் பிரகாரத்தை சுற்றி வருவோம் ஏன் சுற்றுறோம் அப்படின்னு நம்ம என்றைக்காவது யோசிச்சிருக்கோமா நம்மளோட கேள்வி நம்ம இப்படி இந்த கேள்வி நமக்கு கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா அம்மா அப்பா சுற்றுறாங்க இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுற்றுனாங்க அதையும் சேர்த்து நம்ம சுற்றணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிலர் வந்து சிலருக்கு மட்டுமே தெரியும் ஏன் அதை வந்து கோயில் பிரகாரத்தை சுற்றுறாங்க அதுக்கு உண்டான காரணத்தை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அந்த சுற்றுறதுக்கு பிறகு பிரதக்ஷனோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரதக்ஷனோ அப்படின்னா வலதை நோக்கி அப்படின்னா அப்போது நம்ம எப்படி சுற்றுவோம்னா இதுதான் கொடி மரம் அப்படின்னா இப்படி சுற்றி வரும் அப்போ சுற்றி வர்றப்போ என்ன ஆகணும் நம்மளோட வலது சைடு வந்து நம்ம சாமியை நோக்கி இருக்கும் ஸோ எப்போ வந்து நம்ம வலது சைடு சாமியை நோக்கி இருக்கோ நமக்கு வந்து ரிசிப்டி போக ஜாஸ்தி இருக்கும் அதே மாதிரி நமக்குள்ளே ஏதாவது அகங்காரம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கம்மியாகும் ஸோ இது இந்த விஷயம் வந்து நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம செய்கிறது தான் நம்ம நோட் பண்ணால் தெரியும் எப்போலாம் வந்து பொண்ணு மாப்பிள்ளை நிற்கிறாங்களோ வந்து பொண்ணு வந்து மாப்பிள்ளையோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தான் நிற்பாங்க இதனால் நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் இதுவும் இதுவும் வந்து அந்த காரணத்துக்காக தான் அதே மாதிரி நம்ம இந்த அங்க பிரதர்ஷனோ அடி பிரதர்ஷனோ இப்படின்னு விதவிதமான பேர் நம்ம கொடுத்துருப்போம் ஆனால் இந்த பிரதர்ஷனம் வந்து நம்ம ஆலமரத்தையும் நம்ம பிரதர்ஷனம் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி கல்யாண வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா நெருப்பையும் அதாவது அக்னி குண்டத்தையும் நம்ம பிரதர்ஷனம் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி திருவண்ணாமலையாக இருக்கட்டும் பழனியாக இருக்கட்டும் நம்ம வந்து கிரிவலம் பண்ணுவோம் அந்த மலையை சுற்றி கிரிவலம் வருவோம் இது எல்லாமே வந்து நம்ம பிரதர்ஷனம் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும் இது ஏன் இப்படி பண்ணிடும் அப்படின்னா ஒரு பொருளை மையமாக வச்சு நம்ம சுற்றுறப்போ நமக்கு கிடைக்கிற எனர்ஜி லெவல் அதாவது ஆற்றல் வந்து பல மடங்கு ஜாஸ்தி ஒரு நிலையான தன்மையும் நமக்கு கிடைக்கும் இதை நம்ம உணர்ந்துருக்கலாம் இப்போ வந்து அண்டத்தில் இருக்கிறது தான் பிண்டத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட பூமி வந்து சூரியனை மையமாக வச்சு சுற்றிட்டு இருக்கு அது அப்படி மையமாக வச்சு சுற்றுற காரணத்தினால தான் வந்து அது நிலையாகவும் இருக்கு அது வந்து அதுக்கு தேவையான ஆற்றலை வந்து தொடர்ந்து பெற்றுக்கிட்டே இருக்கு அதே மாதிரி தான் நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அந்த கோயிலை மையமாக வச்சு நம்ம சுற்றுறப்போ நமக்கு தேவையான ஆற்றலில் வந்து நம்ம ஈஸியாக பெற்றுக்க முடியும் இதை வந்து காரணம் வச்சு தான் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து பிரதக்ஷனம் பண்ணணும் கோயிலை சுற்றி வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இது நம்ம அண்டத்தில் பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கோங்களேன் ஆட்டம்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் இருக்கும் ஆனால் உள்ளே அது சுற்றுறதும் இதே ஃபார்முலாவில் தான் இருக்கும் ஸோ ஒன்று ஒன்று மையமாக வச்சு தான் இன்னொன்று சுற்றிகிட்டே இருக்கும் இப்படி நம்ம வந்து ஒன்று மையமாக வச்சு நம்ம சுற்றுறப்போ நம்ம கிடைக்கிற ஆற்றல் ஜாஸ்தி நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் இது எப்படி ஜாஸ்தி இன்னும் நிறையா எப்படி கிடைக்கிறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்ம சுற்றுறப்போ இந்த ஆற்றலில் பெறுறதுக்காக தான் இந்த ஆற்றலை நம்ம வந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்றது காரணம் தான் நான் சுற்றுறேன் அப்படின்றத சுற்றணும் அடுத்து வந்து நம்ம சுற்றுறப்போ மெதுவாக சுற்றணும் அதே மாதிரி வெட்டி கதெல்லாம் பேசக்கூடாது அதாவது புலம்பிகிட்டே சுற்றக்கூடாது பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸோடு இல்லை பாசிட்டிவ் இன்டென்ஷன்ஸோடு சுற்றணும் சப்போஸ் நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு போகிறோம் நமக்கு ஏதாவது ஒரு நல்லது நடக்கணும் இப்போது எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல வேலை கிடச்சிருச்சு கிடைக்கணும் அப்படின்னு நான் போகிறேன் அப்படின்னா அந்த கோயிலை சுற்றுறப்போ யார்கிட்டையும் அதிகமாக பேசாமல் எதுவும் தேவையில்லாமல் பேசாமல் என் மனசுக்குள்ளே வந்து எனக்கு வேலை கிடச்சிருச்சு நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் இந்த வேலையை கொடுத்ததுக்கு இவ்வளோ சம்பளத்தோடு கொடுத்ததுக்கு இந்த இறைவனுக்கு நன்றி அந்த இறைவன் இருக்க எல்லா எனர்ஜியும் எனக்கு வந்து சேருது இந்த எனர்ஜி மூலிமா எனக்கு வாழ்க்கை வந்து செழிப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சொட்டோடுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை திரும்பி திரும்பி நம்ம சொல்கிறப்போ அந்த பதிவுகள் வந்து நமக்குள்ளே வந்து நம்மளை அறியாமே பதிஞ்சிடும் அந்த பதிவுகள் அதோடய வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற வேலையோ கல்யாணமோ நல்லதோ எதுனாலும் உங்களுக்கு சீக்கிரம் கிடச்சிடும் இந்த காரணம் கொண்டு தான் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து இப்படி சுற்றணும் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க அடி பிரதர்ஷனோ நீங்கள் சுற்றுறது பார்த்தீங்கன்னா அல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு பெரிய கோயில்னா அடி பிரதர்ஷத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் அந்த ஒன்றரை மணி நேரம் நீங்கள் ரெண்டு மணி நேரம் வந்து அந்த கோயிலுக்குள்ளே இருக்கீங்க அப்போது அந்த கோயிலில் என்னென்ன நல்லது வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் இதே காரணம் கொண்டு தான் எல்லா பழக்க வழக்கங்களும்